画用紙で作る貴重の花の壁飾りですねこちらの作り方をご紹介していきますまずは花の方から作っていきますこの紙は 7.5cm7.5cm 7.5cm の正方形になりますまずはこの紙をひし形に向けましてで、三角に半分に折ります。半分に折ったら、これをまたさらに半分に折ります。半分に折ったら開きます。半分に折ったら、真ん中の折り筋の下の方、ここを起点に、右の方を斜めに持ってきます。持ってきましたら、今度は左の方もこのように反対側に持っていきます。この時に下が、えー、塔があるようにしてください。左右の紙を持ってきた時のこの中心のへこんでいる部分、ここが後ろと同じ位置になる部分を探してください。後ろの折り筋とこちらのへこんでいる部分が重なれば、この曲げている左右の部分をしっかりと折ってください。折りましたらこれをさらに半分に畳みます。次に下書きを書いていきます。中心から左右どちらでもいいので、片方に定規を当てます。下から3センチのところに印をつけます。印をつけたら反対側の方に向けてカーブを描くように書いていきます。はい、このような感じでカーブを書きました。反対側の部分は、まあ、お好みの位置に書いてください。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、これを広げます。広げましたら、とんがっているところの真ん中のへこんでいる部分、ここから中心に向けて切れ込みを入れます。切れ込みを入れたら向きを変えまして、左右どちらでもいいので、今切れ込みを入れた真ん中あたりから、隣のへこんでいる部分、こちらを切り落としてしまいます。切りましたら次は、花特徴的な模様を変えていきます。模様は紫色のボールペンで描いていきます。花の真ん中のところからとんがっている方に向けて線を描いていきます。何度かペンを動かして線をたくさん描きながら描いていってみてください。1本描きましたらそこから広がっていくかのように枝出ししていくかのような感じでさらに描いてみてください。はい、こんな感じで描きました。これをですね、他のところにも同様に描いてみてください。他の部分にも描きましたら、次は定規を使用しまして、この花びらの先の三角の部分、ここを曲げていきます。定規を裏の方に当てて、えー、少し擦るような感じでカーブをさす、カーブさせていきます。少しずつ角度をつけていくような感じでやると、えー、いきなり曲がらずに綺麗に仕上がるかと思いますのでやってみてください他の箇所も定規で癖をつけましたら1箇所切ったところですねここにボンドを塗りますボンドを塗ったら隣の裏側の方にですね接着しますはいこんな感じですへこんでいる部分がしっかりと合うようなところで接着してください続きまして目しめの方法を作っていきますこちらは白い折り紙で4分の1サイズに切ったものになります。これを2枚使用します。まず1枚目から。まずはこの折り紙を縦半分にカットします。半分にカットしましたらこのうちの1枚を使います。これを横にして少し斜めにします。そうしたら定規を角の方に当てて、この紙を引き上げて、で、癖をつけます。次に端っこの方からくるくると丸めて棒状にしていきます。太さはできるだけ細い方がいいです。ボンドにつきましては折り紙の丸めていない側の辺ですね。そちらに線状に塗っていきます。はい、このような感じの細い棒を作ります。次に先端の部分が尖っていますのでこれをハサミで切ります。切りましたら今度は先端から3センチぐらいのところで切ります。この棒を3等分するようなイメージで大丈夫です。次にですね、この先に貼り付ける特徴的な開いてる
部分ですねそこを作りますとても細かい作業になりますので難しいと感じられた場合はスキップしていただいて大丈夫ですまずはこの折り紙を半分に折ります半分に折ったら、右下の角ですね。これを真ん中の方、上の方に向けて折ります。折ったら開きます。今度は、右上の角の方を、えー、真ん中下の方に向けて折ります。折ったら開きます。開きますと、先ほど折ったところにバッテンの折り筋ができますので、この折り筋に向けて、左の角をこのように持ってきます。バッテンの中心のところに角を持ってきたら、左の方を折ります。折ったら、今折ったところの下の辺ですね。こちらを反対側の方に持ってきます。続きまして、右下のこちらの辺を今折った部分に向けて持ってきます。折りましたら、これを今合わせた部分を起点に半分に折ります。はい、そうするとこのようなものが出来上がります。次に定規を当てまして、先端からだいたい4ミリぐらいのところに印をつけます。印をつけましたら、今度は定規を当てて、今印をつけた反対側の方に向けて線を引きます。はい、とてもちっちゃいです。あとはこれをハサミで切ります。で、切りましたら開きます。まあ、開きますと真ん中あたりに小さい星マークが出来上がります。そうしましたら次は白い画用紙を使っていきます。こちらの画用紙は横が2センチ。まあ、長さにつきましたらお好みで大丈夫です。まずはこの画用紙を半分に折ります。折りましたら折れ目側の方をですね、使って、先ほど作ったこちらの紙、これを半分に折って、この中に今折った画用紙を挟みます。ちょっと素人同士で分かりにくいのですが、ここに今切った欲しいところがありますので、これを鉛筆で書いていきます。まあ、折り紙の方が型紙になるような感じになりますね。はい、このような感じになります。折り紙を抜くとこんな感じでかけてます。まあ、あとはですね、まあ、大体いいので、この型通りにハサミで切ってください。はい、切りましたで。これを開きます。まあ、大変な場合はピンセットなどを使ってください。はい、こんな感じの画用紙の星を作ります。で続きまして、花びらと先ほど作った棒を、これを貼っていきます。まずは花びらの棒、これをですね、裏返しまして、で、中心の部分を軽く、潰しますで軽く潰しましたらハサミで 2mm 程度の切れ込みを入れますで少し角度をずらしてもう1回入れます2回入れたら開いてで先ほどの棒をこの中に差し込みますはいこのような感じで差し込みましたもしも差し込めない場合はもうちょっと切れ込みを入れてくださいそしてこの棒を引いていって大体まあ、5ミリかそこら程度まで引きます。で、次にボンドをですね、裏側でいいので、棒と花びらのところの接続面を接着します。はい、この部分がしっかりくっつくのを待ちます。ボンドの方がくっつきましたら、この先端のところに先ほどの星のものを貼り付けます。なので、この先端の部分にボンドを付けます。先端の部分にボンドを付けましたら、これを貼っていくのですが、まあ、もしあればピンセットを使ってください。まあ、なければお箸などで、まあ、つまみまして、で、これで接着します。はい、こんな感じですね。これで、えー、くっつくのを待ちます。棒の方がくっつきましたら、ひとまずこれで花は完成です。続きまして、葉っぱの方を作っていきます。こちらの画用紙は、7.5 センチ、7.5 センチの正方形になりますが、葉っぱを作る場合はですね、黄緑色の画用紙の切れ端でも大丈夫です。まずはこれを半分に折ります。折ったら手前の方ですね。この1枚だけをさらに半分に折ります。折りましたらこれを裏返して
で、反対側も同様に半分に折ります。折りましたら、今折った部分ですね、こちらに下書きを変えていきます。まずこの紙を向きを変えまして、2箇所折っていますので、ここが中心になります。まあ、この中心に合わせて葉っぱの形に変えていきます。まあ、楕円でやや細長いような感じの葉っぱになります。で、また、葉っぱの大きさにつきましてはお好みで大丈夫です。はい、まずは大まかに線を描きました。あとはここにですね、ちょっとギザギザを書いていくのですが、もちろん書かなくても大丈夫で、えー、ハサミで切りながらギザギザを作ってみていくのもいいと思います。で、下書きを書きましたら、ハサミで切っていきます。どちらからでもいいので、ハサミを入れまして、ちょっと入れたら角度を変えて、少し入れ、ハサミを動かして、また角度を戻して、ハサミを入れて、角度を変えて、でハサミを入れてという感じでやると、えー、ギザギザが出来上がってきますのでお好みのやり方で作ってみてください、はい、ハサミで切りましたらこれをですね一旦広げてでこれはですね、まあ、1枚は鉛筆で下書きを書いたものが谷折りになってますんでこれを山折りに変えてそして葉っぱをですね斜めに持った状態でこのようにギザギザに軽くですね癖を折り筋をつけてで開きますはいこんな感じですねもう一枚も同様に、えー、癖をつけてみてくださいはいこのような感じですねまあ、お好みの枚数葉っぱを作ってみてくださいで続きまして今度は背景の方を作っていきますこの画用紙は A4 サイズの画用紙2枚になりますまずはこの画用紙を縦半分にカットします半分に切りましたらこのうちの1枚ずつを使います次に2枚の画用紙のうち表に重ねる画用紙を決めていただきまして次に縦の方と横の方ここをですね 1cm ずつカットします 1cm ずつ切りましたら次は四隅の方を三角形に切っていきます角の方に定規を当てまして今回はですね、3cm の長さで切っていきます。なので端の方に定規を当てて、ちょうど 3cm のところに印をつけます。縦側に印をつけたら今度は向きを横に変えて、そしてまた 3cm の印をつけます。で印をつけましたらこれを線で結びまして、で、この部分をハサミで切ってください。角の部分を切りましたら、今度は別のところですね。もう一つの角につきましては、先ほど切ったやつ。これを端っこに当てまして、端っこに先ほど切ったものを当てましたら、それを起点に線を変えていきます。はい。で、外すと、まあ、同じサイズの三角形を描くことができますので、これをまたハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。まあ、この要領でですね、えー、残り2つの角ですね、ここも同様に切ってください。下の方も同様に切りましたら、これをですね、もう1枚の紙に貼り付けます。貼り付ける際にですね、もしも、えー、鉛筆の跡が残っている場合は、まあ、裏面に変えて貼ってください。貼り付ける際はですね、この両サイド上下も含めまして、位置の方を調整していただいて、位置の方が決まりましたら、ボンドをですね、まあ、片手で押さえている状態で1枚めくりまして、で、この裏の方にですね、えー、1点ほどボンドをつけます。はい、ボンドをちょっとわかりにくいですが、塗りまして、これを1点、まず1点接着します。この1点がくっつくのをちょっと待ちます。ボンドがくっつきましたら、他のところもですね、ちょっとめくりつつ、ボンドを塗っていって、で、えー、接着していってください。はい、こんな感じですね。これをですね、他のところもちょっとめくりつつ、ボンドをつけて、で、側面ですね、辺の方を接着していってください。ボンドで接着終わりましたら、まあ、このままでもいいのですが、先ほどのこの三角の切れ端、これをですね、こうやって端っこにやりますと、また違った感じの背景の画用紙ができますので、まあ、これをお好みでやってみてくださいそうしましたら花や葉っぱなどを貼っていきます花の方を貼るのに後ろの軸がですね、えー、出てる長い状態ですんでここをですね、まあ、花びらの,この根元付け根あたりでもうハサミで切っちゃってください
はい、こんな感じですね。他も同様に、えー、切っちゃってください。次に花の方をどこのポジションに置くかを決めてください。花の置く位置を決めましたら、今度は鉛筆なので、その花の置く中心あたりに印をつけます。印の方をつけ終わりましたら、花の方をどかしてしまいます。そしたら次に茎の方を貼っていきます。この帯はですね、幅が5ミリ、長さの方は、えー、一応21センチですが、まあ、大体15センチでも、折り紙の15センチサイズでも大丈夫かと思います。茎のこの画用紙をですね、先ほど決めた場所、花の場所ですね、ここに一回先端を当てまして、でこの状態で、まあ、このまままっすぐでこうやってもいいんですが、まあ、これをですね、ちょっとねじって、ひねって、このように動きをつけるのもいいかなと思います。まあ、なので、この画用紙、茎の始まりと終わりの位置を決めていただいて、で決めていただきましたら、この状態でですね、帯の裏の方に、先端の方ですね、ボンドをつけまして、で、接着します。はい、こんな感じですね。他のものもですね、一回置いてみて、それで、えー、ひねってどういう風にやるかっていうのを決めてみてください。そしてこちらの帯につきましては、先端の方がくっつきましたら、一度ひねって、そしてもう反対の方。まあ、先端の位置、反対側の方は位置お好みでいいので、そこにボンドをつけます。あとはこの角度を気にしながら接着してくださいで。接着しましたらこの後の余分なところですね。その部分はハサミで、まあ、斜めに尖らせるような感じで切ってください。はい、こんな感じですね。で、反応の方を置くと、まあ、このような見る場合になります。これをですね、他のところにも同様にやってみてください。茎の方を貼り終わりましたら、今度は葉っぱを貼っていきます。葉っぱを貼る際ですね、ご不安であれば一旦花を置いて、そして葉っぱの方も、えー、置いてみてどんな感じで見えるかを確認してください。葉っぱを置いて位置を決めていただきましたら、葉っぱの上の方ですね、ここにボンドを塗っていただいて、背景自体に貼り付けてもいいですが、この茎の帯の画用紙に貼っていただいても大丈夫です。ここはお好みで接着してみてください。貼るときにですね、まあ、このまま一番広い面を上にして貼り付けるのもいいですが、こうやって横にして上の部分をちょっとねじることで、まあ、立体的な感じで貼ることもできますので、まあ、それはお好みでやってみてください。葉っぱの方を貼り付け終わりましたら、今度は花ですね。花の裏の方、折り紙の棒を切ったところあたりにボンドを塗ってください。まあ、できるだけたっぷりの方がいいですね。であとはこれを貼り付けます。花の角度や向きについてはお好みで大丈夫です。こんな感じで他のものも貼ってみてください。花の方を接着しました。また角の部分もちょっと貼ってみました。こんな感じの見た目になります。はい、これで完成になります。いかがでしたでしょうか今回ですね、画用紙で貴重、えー、な花を作ってみました。でですね、この真ん中のメシベの星の部分ですね。これは本当に細かくて小さいので、まあ、無理をなさらず、えー、棒だけでもいいかなと思いますので、そこはやりやすいやり方でやってみてください。前回ですね、折り紙で気境の花の方もこのように作りましたが、まあ、過去の方でですね、このように、えー、ヒガンバナやコスモスも同様に画用紙で同じような見た目で作っておりますので、まあ、これに合わせてですね、えー、画用紙で貴重な花も作った方がいいかなと思い作ってみました。まあ、よろしければですね、折り紙の方もありますし、画用紙の方もありますので、えー、お好みの材料で、お好みのデザインで作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回ですね、貴重な花の飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。